వెల్కమ్ టు పిడిటీవీ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఒకసారి చూసుకుంటే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అలాగే సామాన్యులకు చాలా దగ్గరగా ఈ బడ్జెట్ ఉంది అనేది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది అయితే కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో కొన్ని హైలైట్స్ కొన్ని పాయింట్స్ అలాగే ఈ బడ్జెట్ తెలంగాణ అని ఈ బడ్జెట్లో కొన్ని ఒకటి రెండు అంశాలు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలను కాపీ కొట్టారు మోడీ కాపీ కొట్టి ఈ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టారు అనే విమర్శలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి అప్పుడే అయితే కొన్ని ప్రధానమైన హైలైట్స్ ఒకసారి చూసుకుందాం అలాగే ఆ కాపీ కొట్టిన అంశాలు ఏంటో కూడా నేను ప్రస్తావించే ప్రయత్నం చేస్తాను ముందు ఈ బడ్జెట్లో ఐటీ రిటర్న్ సంబంధించి పాన్ లేదా ఆధార్ కార్డులతో ఉంటే చాలు ఐటీ రిటర్న్స్ అప్లై చేయొచ్చు అనే ఒక కొత్త విషయాన్ని ఒకసారి తెర మీద తీసుకొచ్చారు అలాగే డ్వాక్రా మహిళలకు కూడా డ్వాక్రా మహిళలకు ఐదు వేల వరకు ఓవర్ డ్రాప్ తీసుకునే సౌకర్యం కూడా కల్పించారు కొత్తగా అలాగే ఆఫ్రికా ఖండంలోని పద్దెనిమిది దేశాల్లో రాయబార్య రాయబార కార్యాలయాలు కూడా ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించారు అలాగే వార్షిక టర్న్ ఓవర్ కూడా పెంచుతున్నారు నాలుగు వందల కోట్ల వరకు ఉన్న కంపెనీలకు ఇరవై ఐదు శాతం కార్పొరేట్ పన్నును వర్తింప చేస్తామని చెప్పారు ఈ పరిమితి గతంలో రెండు వందల యాభై కోట్ల వరకు మాత్రమే వార్షిక టర్న్ ఓవర్ ఉన్న కంపెనీలకు మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు అది నాలుగు వందల కోట్ల వరకు పెరిగింది అంటే కంపెనీలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల ఇక ప్రధానంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై బడ్జెట్లో ఉన్న హైలైట్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే వార్షిక ఆదాయం అంటే ఐదు లక్షల ఐదు లక్షల వరకు పెంచారు వార్షిక ఆదాయం పరిమితి పన్ను పరిమితి ఐదు లక్షల లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఐదు లక్షల దాటి ఆదాయం ఉన్నవారు మాత్రమే పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాలు కనుక తీసుకుంటే వాళ్ళు ఆ ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాలు కొనే వాళ్ళకు ఆదాయ పని నుంచి కూడా మినహాయింపు ఇస్తామని చెప్పారు అలాగే ఐటీ రిటర్న్ దాఖలకు పాన్ కార్డు లేదా ఆధార్ కార్డ్ ఉంటే చాలు నేను ముందే చెప్పాను అలాగే స్టార్టప్ కంపెనీలకు కూడా ఐటీ శాఖ తనిఖీల నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది అంట స్టార్టప్ కంపెనీలకు దీని ద్వారా ఎక్కువ కంపెనీలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇండియాకి అనేది ఒక సదుద్దేశంగా చెప్పచ్చు అలాగే హౌసింగ్ లోన్స్ అంటే ఇంటి రుణాలపై వడ్డీ తగ్గించే ప్రయత్నం కూడా చేశారు నలభై ఐదు లక్షల వరకు రుణాలు తీసుకుంటే గనక మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల వరకు రుణమాఫీ ఉంటుంది అది మొన్నటి వరకు రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షలు ఉండేది ఇప్పుడు ఒక లక్ష పెంచారని చెప్పుకోవాలి అలాగే గృహ రుణ రుణాలకు అంటే హౌసింగ్ లోన్స్కు అదనంగా మరో లక్షన్నర వరకు వడ్డీ తగ్గింపు రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రత్యక్ష పన్నుల ఆదాయం పదకొండు పాయింట్ ముప్పై ఏడు లక్షల కోట్లకు చేరిందని కూడా చెప్పాలి అలాగే అపరిచిత నగదు అంటే ఎలాంటి ఆధార నగదు జమ నియంత్రణకు ఒక ప్రత్యేక విధానం అంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఇక్కడ నుంచి వేరే బ్యాంకులోను లెసిస్ బ్యాంకులోను ఒక రకంగా నల్లధనం అని చెప్పాలి అలాంటి వాటికి కూడా ఒక ప్రత్యేక విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు అలాగే ముందు చెప్పుకున్నట్టు డ్వాక్రా సంఘాలకు దేశవ్యాప్తంగా వడ్డీ రాయితీ పథకం కూడా ప్రకటించారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఇక ఈ బడ్జెట్లో ప్రధానంగా ఒక అంశం చర్చకొచ్చింది తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలను కాపీ కొడుతున్నారు అని గతంలోనే ఒక ఉంది ఎందుకంటే రైతు బంధు సంబంధించిన కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో అది తెలంగాణలో చాలా హిట్ అయింది చాలా హైలైట్ అయింది అదే పథకాన్ని గతంలో ఆయన మోడీ పిఎం కిసాన్ అనే పేరుతో కాపీ కొట్టారు అనే వదంతులు వచ్చాయి ఇప్పుడు అదే నేపథ్యంలో ఆ పథకం కూడా ఒక రకంగా రైతు బంధు అనేది కేసీఆర్ గారి మానసపుత్రిక అని చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు అదే పథకాన్ని పిఎం మోడీ గతంలో కాపీ కొట్టారు అదే పిఎం కిసాన్ అని చెప్పి పెట్టారని అన్నారు అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఏదైతే ఉందో అంటే నీటికి సంబంధించి తాజాగా ఆయన కూడా ఈ పథకం కూడా కాపీ కొట్టారు అదే మిషన్ భగీరథ కాపీ కొట్టి బడ్జెట్లో ప్రస్తావించారు అనేది అది కూడా హర్ ఘర్ జల్ హర్ ఘర్ జల్ అనే పేరుతో ఒక పథకం ప్రకటించడం జరిగింది ఈ బడ్జెట్లో ఆ బడ్జెటే ఈ బడ్జెట్లో ప్రకటించిన ఆ పథకమే గతంలో ఆల్రెడీ తెలంగాణలో అమలవుతుంది అదే మిషన్ భగీరథ దీని ద్వారా మంచినీళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ముందు నుంచి అంటే ప్రతి ఇంటికి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు మంచినీళ్ళు అందించేందుకు ఈ ప్లాన్ ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్లో ప్రస్తావించడం జరిగింది జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా ప్రతి ఇంటికి మంచినీరు అందిస్తాము అన్నారు జల్ జీవన్ మిషన్ మనం తెలంగాణలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో వచ్చింది మిషన్ భగీరథ అలాగే వీళ్ళు జల్ జీవన్ మిషన్ అంటే కొంచెం పేరు అటు ఇటుగా అయిన విషయం అయితే అదే దాన్ని ప్రకటించారు గతంలో కూడా రైతు బంధు ఎప్పుడైతే కాపీ కొట్టారు అలాగే మిషన్ భగీరథ పథకాన్ని కూడా కాపీ కొట్టారు కాపీ కొట్టి ప్రస్తావించారు బడ్జెట్ లో అనేది ప్రధానంగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్
మంచినీరు లేక తాగునీరు లేక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాపీ కొట్టినా ఏం జరిగినా కూడా నీళ్ళు అందించడం అనేది ఒక సదుద్దేశమే కాబట్టి దాన్ని కాపీ కొడితే కొట్టుండొచ్చు తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం అయితే పెద్దగా లేదు ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మిషన్ ఈ ఈసారి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై కేంద్ర ఆర్థిక బడ్జెట్ మాత్రం సామాన్యులకు అలాగే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు కూడా కొంచెం దగ్గరగా ఉన్న హైలైట్ పాయింట్స్ మాత్రమే మీతో ప్రస్తావించాను ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అది మరొక వీడియోలో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను స్టేట్ చూడండి పీడీటీవీ న్యూస్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి